Ujumbe huu uwaeleze na wenzako ndugu jamaa na marafiki. Nyakati hizi ni mbaya. Ili wasije wakatekwa na wao na kila mtu amtegemee Yesu tu maana nyakati hizi ni za hatari. Yesu karibu kuja na shetani anafanya bidii ili apate idadi kubwa ya watu wachomwe na jehana kwenye shimo la moto. Je wewe uko tayari kuchomwa kwenye moto? Jibu hapana. Mfano uliotokea katika nchi yetu wa Tanzania. Nataka uelewe jinsi tulivyo chanisa livo tekwa. Yesu anasema yeye akutengeneza madawa ya kienyeji. Yeye mwenyewe haiwezekani amuoteshe mtu ndoto alafu amwambie wape watu dawa hii au chemsha alafu wachaji kiasi fulani wakati mimi mwenyewe nimesema msichukue fedha wala dhahabu angalia watu wamekunywa madawa ya vikombe mahali fulani pengi sana tena makanisa ndio yakawa nakumbatia na viongozi wakanywa aswa ndugu yangu muombe Mungu akusaidie ukafunguliwe umepigwa namba 666 hakuna Mungu hapo haiwezekani pia watu waende kwa Yesu halafu huko huko ndio wanakufa sio lakini jina la Yesu linatajwa ananiambia Yesu mimi nilichemshaga dawa niliwaambia watu watoe hela ndio ni wapi alafu kiasi fulani tu sitaki ingine mimi sikumtuma huyo mtu anayefanya hivyo ulimwengu mzima waambie kwa ujasiri usiogope na mimi siogopi niko jasiri sasa angalia na watumishi wanafunga fallen kunywa kikombe kikombe tena fallen kama alipewa na Mungu ania toe bure tajenga na mabarabara mnasema Mungu Mungu gani hakuna Mungu hapo mmetekwa ndugu msikilizaji Mungu akutie nguvu na uendelee kusikiliza ufunguke maana Mungu anakuhitaji wewe ili usiende kwa shetani Ninapenda kujulisha sasa namna ya kumjua mtumishi wa kuelewa Mungu. Mtumishi wa Yesu ni lazima awe ameokoka. Na pia lazima apitie ubatizo kama wa Yesu wa maji mengi kama alivyobatizwa yeye. Je, jiulize, huu ubatizo mwingine umetoka wapi? Kuanzia kina Yohana alitumwa na Mungu abatize kwa maji mengi katika kijito cha utakaso. Na Yesu alibatizwa hivyo hivyo. Sasa ili ukamilike ni lazima ubatizwe kama Yesu ndivyo utakamilika uwe mkamilifu. Kanisa la Yesu wa kweli watumishi wake sio walevi, sio wachawi, sio wajanganyi, hawavuti sigara, hawana mambo ya kidunia. Hawaombei watu maombi mabaya, hawatumii jina la Yesu kujitafutia mali, hawafundishi mafundisho ya uongo kwa faida zao, sio wa binafsi. Mtumishi wa Yesu hachangishi pesa kanisani. Hakunyang'anyi mali zako. Mfano nyumba, gari na vinginevyo kwa kutumia jina la Yesu. Mtumishi wa Yesu hatoi vyeti vya ongera kwa kutoa fungu la kumi kwa uaminifu. Yesu alishayakataa hayo mambo maana ya toke kwa Mungu na ndiyo sababu ukuwa Mungu hauonekani. Watumishi wanaomtumikia Yesu wa kweli hawafanyi biashara haramu mfano madawa ya kulevya. Watumishi wa kweli hawalitumii kanisa kufanya biashara. Shetani ameongezea tamaa nyingi na zimewashika kwenye pesa. Na ameongeza majina mengi ya sadaka. Sadaka ya kweli ni fungu la kumi na sadaka ya shukrani. Leo hii kuna majina ya sadaka hata hayaelezeki. Mfano sadaka ya injili, ujenzi, nabii, ulinzi, afya, ukombozi na nyinginezo mpaka ni aibu kuzisema. Jinsi mwenendo aliwacha Yesu umeachwa. Yesu ameniambia sizo za kwake ni waelezo watu wote wa ulimwenguni ili wapate kumuona Mungu. Pesa zote za kanisa ni kwa ajili ya kazi yake. Umekuwa ukitoa mpaka unafilisika. Maana haukumtolea yeye maana unge, unge mtolea yeye angekubariki sawa sawa na ahadi za Mungu malaki tatu, kumi, kumi na mbili. zaidi mwana wa Mungu nimekuwa nikiletewa kesi na manunguniko ya wana wa Mungu kuhusu kilio kikubwa walicho nacho inawezekana pia na wewe ni mmoja wao au unayo shida hiyo hiyo tena watumishi wanafundisha toa mpaka roho ikuume Mungu ndiyo anapendezwa na sadaka kama hiyo huo ni uongo wala usidanganyike tena sadaka yako unatakiwa utoe kwa upendo kutoka moyoni na ni siri yako usifanye kama kaini soma kitabu cha mwanzo 4:16 abeli alimtolea Mungu sadaka kwa moyo mweupe na msafi aliipokea na kaini alimtolea Mungu kwa moyo wa kuuma na uchungu sadaka ya uchungu Mungu aipokee maana inakuwa kama amekunyang'anya na yeye sio Mungu wa kunyang'anya madhara yake haubarikiwi 
maana hajapokea na kama hajapokea yupo aliyepokea yani shetani na shetani akishapokea na kupatia baraka zake nuksi bala mikosi umaskini na kufilisika na mwishowe unakosa mwelekeo unakuwa na roho ya kuzurura tu na kuangaika kama kaini mpaka leo hii anazurura tu sababu ya kuwa na uchungu ya kumtolea Mungu hii roho haikuanza leo tokea enzi za kina kaini na abeli na sasa huu janja shetani ameurudisha tena katika kanisa ili watu waangamie kama kaini mwana wa Mungu kataa usidanganyike tena mtolee Mungu kwa moyo mweupe na mtu asikushauri kiasi chochote ni siri yako ukipenda na pia uangalie pa kumtolea Mungu ukitoa madhabahu uliyokufa nao unazidi kufa Yesu anasema yeye hakopi bali yeye ndiye anayekopesha leo hii usemi aliye usema yeye kanisa lisikope leo hii kanisa ndilo inakopa na likikopa tayari Yesu hayupo hapo ni mpinzani wa Yesu shetani ili kuwa na majengo mengi amelikamata kwa namna hiyo na likikopa tayari Yesu hashuki hapo tena ibada inakuwa ya kutiana moyo tu na sio Yesu na ndipo watu wanaangamia na roho za wana wa Mungu kuteseka maana hapo panakuwa sio madhabahu yake tena wao wanaona wanafanya kazi ya Yesu kumbe sio Hai yote ameniambia Yesu niweleze ulimwengu mzima wapate kuijua kweli. Yesu anauzunika sana juu ya kanisa kumwaibisha na zaidi anasema kanisa linaitwa kwa jina lake eti mimi Yesu kila mwezi nirejeshe marejesho. Yaani mimi Yesu nadaiwa na benki. Mimi Yesu sipo katika kanisa hilo japo anahitaji jina langu na kondoo wake anashurutishwa kulipa deni za riba. Mimi Yesu nimesema Kwenye neno langu ukimkopesha mtu usitake riba kwake. Je, mimi kanisa langu lilipe riba na mimi mmiliki wa kanisa sitaki? Hapo sipo nao, mwisho wao umefika na wasipobadilika na kuacha hukumu inawasubiri. Watumishi wa uongo pia wamekuwa wakifanya miujiza kwa kupitia nguvu za giza. Japo wanalitaja jina la Yesu, lakini miujiza wanayofanya haidumu. Mtu anafunguliwa lakini akiondoka hapo anamrudia. Mfano unakuta watu wakienda kwenye kanisa au mikutano ya injili huwa wanatupiwa mapepo kutoka kuzimu yanawaangusha watu na watu wanasema nguvu za Mungu zimemshukia na kumbe sio na ujanja mwingine kwa sababu huyo mtumishi anaongozwa na Lucifer wanachokifanya watu wenye mapepo wanajiunganisha na kuzimu mapepo yanapiga kelele halafu baada ya muda wananyamaza mnaona amefunguliwa kumbe hakuna kitu yanapiga kimya shida pale pale hii yote ni kuwapofusha mzubai na mnyang'anye pesa zenu na huyo au hao walioanguka hali yao uzidi kuwa mbaya siku kwa siku ukombozi wa wote au maombi unayofanyiwa alafu unaambiwa leta pesa kiasi fulani Mungu anataka hiyo pesa au mifugo au chochote hapo ndugu msikilizaji mwana wa Mungu umedanganywa usitoe ngo neno la Mungu linasema mmepewa bure toa bure hayo unayoambiwa sio ya Yesu ni ya shetani Soma katika kitabu cha Mathayo kumi mstari wa nane. Watumishi wa uongo kufanya kazi ya Mungu kama mradi wao na kuwafanya waumini ATM machine. Yesu hakufanya hivyo au director wa kanisa. Haya yametoka wapi? Jibu ni kwa shetani. Kanisa lenye matabaka ya watu mfano watajiri wanajitenga na maskini hivyo hivyo Mahali hapo upendo wa kikweli wa Yesu haupo ni upendo wa kinafiki. Mfano kama hauna pesa au ka uwezo kidogo mtumishi haukupendi au kukuombea au kukujali anawajali wenye pesa tu na wewe usie kuwa nacho hana muda na wewe mahali hapo ujue Yesu ameondoka siku nyingi. Maana sisi watu wote ni wa Yesu na safari yetu ya mbinguni ni moja na anayetuongoza ni jemadari mkuu Yesu hana ubaguzi ana upendo tu. Mtumishi wa namna hiyo tayari shetani amemkamatia kwenye pesa. Tunajua kwa sasa sadaka ni siri yako na Mungu. Sasa kwa nini unaambiwa uandike jina lako tena hata namba ya simu? Kwani Mungu aliye sirini ya kuoni? Haya yametoka wapi mafundisho? Jibu sio ya Mungu. Watumishi wa uongo hawajachaguliwa na Yesu, wamejichagua au kujiita wenyewe. Na wengine wameitwa na shetani kabisa. Maana kwanza hao watumishi wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Na wengine wanatoa makafara, wanalala makaburini, wanawanga usiku na mchana. Shetani anawatumia watumishi wa namna hii ili kuliangamiza kanisa na kulifanya kanisa liwe la masharti au sheria. Ukikuta maombi yanafanyika mahali 
kanisa fulani au kwa mtumishi kwa pesa sio ya Yesu Yesu mbariki mtu bure bali baraka za shetani lazima uzilipie hakupi bure mfano ukienda kwa mganga lazima atataka kitu kwako na kukuambia Mungu wake anataka hivyo vitu ndio akujibu maana shetani hatuagi kitu bure isipokuwa Yesu tu na ndio maana Yesu anasema mmepewa bure mtoe bure sasa hivyo unavyofanya kwa pesa ni vya shetani ni ujanja shetani anaotumia katika kanisa na we unaona ni Yesu Yesu anakuponya bure okoa bure na kubariki bure hii pia ni njia nyingine ambayo shetani ameliteka kanisa na watumishi baadhi wamepofuka wanafanya vitu ambavyo Yesu alivyovikataa na kufanya kinyume na maagizo aliyoacha Yesu funguka omba toba wewe unayefanya hivyo ujue hapo haufanyi kazi ya Yesu japo unalitumia jina lake unafanya kazi ya shetani sadaka au pesa zozote unazoambiwa uwaidi kuhusu kazi ya Mungu huo si mpango wa Mungu Mungu sio ombaomba ni kumwaibisha Mungu na Mungu amkabi mtu ko lazima uwaidi utanipa shingapi tunarudi pale pale Nataka nikufungue toa hela. Huyo sio Mungu. Ni roho ya kuasi iliyoingia ndani ya huyo anayesema hivyo. Kama hiyo kazi ya injili unayoifanya ni ya Yesu, wewe mtumishi, piga magoti muulize na umuombe yeye atafanya. Wacha kutumia akili zako. Watu wamechoshwa na michango ya kanisani mpaka watamani siku ya saba ifike Jumapili. Maana ikifika, naambua msiondoke kuna mchango. Badala ya injili ya Yesu Watu waseme na Yesu na wakaba kondoo vikao vya pesa tu je na kuuliza we unaifanya hivyo ndio Yesu kakupa kazi hiyo na zaidi ya haya watumishi walioacha injili ya Yesu watafuta waumini wenye pesa halafu waita pati na wake kila mwezi anawapangia kiasi cha kutoa ili kumsaidia aishi vizuri na kufanya kazi ya Mungu na wewe ukiambiwa umechaguliwa kuwa pati na unafurahi sana yani ni bora yule ambaye hakujachaguliwa huyo atabarikiwa sana Yesu hana ubaguzi na Yesu watu wote ni wanafunzi wake. Hapo ni mtumishi ametekwa na shetani kwa tamaa za pesa. Yesu ameita watumishi kuokoa na kuponya roho zilizopotea na zinazoteswa na shetani. Pati na ni mtu yote mfuasi wa Yesu. Awe ana hela au hana hela. Anakwenda kanisani na mfuata Yesu na sio mtumishi. We unayemfuata mtumishi badala Yesu umelaaniwa. Anza kumfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na pia hebu jiulize. Kwa nini pati na lazima awe na pesa tu? Kama ana pesa achaguliwe. Masikini? Ah. Na ili wakupate kuwa partner, technical liingizwa na shetani. Unaambiwa andika fungu la kumi jina. Sasa wanajua huyu ndo anapata pata huyu. Halafu inavika mahali unaambiwa kila mwezi uahidi Mungu akukabi kona, umeibiwa. Acha funguka muangalie Yesu upumue sasa na watoto wako na familia yako. Nakupa mfano halisi uliyonitokea mimi siku moja. Nilikuwa mahali fulani na watu mmeshi. Mmoja wao kaniambia wewe wacha kupoteza muda, tafuta pesa. Siku mwelewa nikaona ni jambo jema naniambia. Akaanza kuniambia bwana wewe sasa hivi hapo kaniseni mwako. Tafuta wamama sitini wa nguvu wafanye party wako kwa kila mwezi kila mmoja akupe shilingi laki moja. Eh nikaendelea kumsikiliza akaniambia laki moja zidisha mara 60 ni shilingi ngapi ni milioni sita. je hauja uchincha kila mwezi unaingiza milioni sita za mfukoni kwa kweli niliishiwa nguvu ndugu msikilizaji nilipofika nyumbani bwana akaniambia nilitaka uyasikie na ujue na uelewe hao watumishi hii ni namna moja wapo ya kunisaliti maana mimi sijaruhusu hayo huu ni unyang'anyi Tena hawa pati na mpaka wanakopa pesa ili wapeleke pesa kwa watumishi. Yesu akaniambia jiulize mtu akinitolea mimi anaishiwa hadi kukopa? Nikamjibu hapana. Akaniambia hizo pesa sio zangu, ni za mambo yao na sababu watu wanaoamini kupitia jina langu wanalitumia vibaya. Nilishangaa sana na kuogopa na kusii usifanye hiyo. Na kama ni mtumishi waacha utubu urejee upya kwa Yesu. Huo ni unyang'anyi na ni ujambazi. Na umevunja kati ya amri moja wapo usiibe. Yesu ataki. Yesu ataki. Na asira Mungu itakuwa juu yako. Wacha unyang'anye. Ukisoma katika kitabu cha Ezekiel 34 mstari wa kwanza 19 utakuta zaidi anavyoelezea. 
Namna nyingine unakuta eti mtumishi anavaa suti anasimama mbele yenu anajifanya jifanyia mnada na kuwalagai kutoa kiasi fulani cha pesa unaandika kwenye suti au gauni alilolivaa unaandika kiasi na unapiga saini yako kwenye suti au nguo aliyoivaa tena watu wanapanga vule na kupigania mstari wakijua namtafuta Yesu Mungu tusaidie hiyo ni namna shetani anakuchukua uchumi wako na wewe mwenyewe umekubali kwa saini yako mwenyewe hapo uchumi wako na baraka zako zinapelekwa kwa Lucifer na anawapatia wale wanaoabudu wanaomwabudu yeye Freemason na wewe ndio shida zinazidi kama ulishafanya hivyo mwambie mtumishi anayetumika na Yesu wa kweli akufungue na utakuwa huru kweli kweli milele na daima ukikuta mtumishi anafukia majina yenu au lako au picha au pesa au chochote chako ina maana anakuzika na hiyo sio madhabahu ya Yesu. Hapo ni fulu kwa shetani. Kimbia kwa usalama wako utaponywa kiroho na kimwili. Haya yote Yesu ndiye aliyenifunulia ili wewe upate kupona. Maana anakuona unavoteseka. Hii yote ni sababu watumishi wamemsaliti. Hawasemi kweli ni uongo na kufanya yasiyo ya Yesu. Jinsi nyingine ya kumjua mtumishi anahitaji jina la Yesu. Yesu ayupo ndani yake. Ndani yake haijalishi anafanya miujiza hiyo ni ya shetani aitoki kwa Yesu. Mtumishi anayekuwa na daftari la maudhurio ya utoaji sadaka au siku ya ibada anasoma listi ya majina ya watu waliotoa fungu la kumi ya dharani hapo unauawa kiroho na Mungu ajeruhusu bali shetani karuhusu ndogo msikilizaji Mungu akubariki akufungue fahamu zako na akili yako Ninaomba ukua Mungu mpaka nyumbani kwako ukafunuliwe sana sifa na utukufu na mrudishie bwana Yesu Hai yote yakae ndani yako na umsaidie mwingine ili umwangalie Yesu peke yake. Usiwe mtu wa kuburuzwa tu. Mtu wa kusukumwa wakati umefika wa kuwa huru sasa. Na ndipo utukufu wa kanisa la mwisho sasa utaanza kazi. Kuanzia siku ya leo nawe sikiliza. Haijalishi ukimwona mtumishi hajakaa vizuri sawa sana alikwambia chapa mwendo. We ni wa thamani zaidi. Yesu anakuhitaji. Shetani ameamua kuwapa moyo migumu ili kutokusema ukweli. Akiwa kipofu wote mepofuka. 98% amelikamata shetani. Sasa linaenda kunyang'anywa mpaka iongezeke idadi kubwa kwenda mbinguni. Mungu akubariki sana.